हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सीएस वायल पोपली और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट मेरिट्स ऑफ स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन सेम इन माय प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बात किया कि स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन होता क्या है उसके बाद हमने बात की कि उसमें फीचर्स कौन कौन से होते हैं उसके कैरेक्टर्स सेक्स क्या क्या होते हैं इसमें हम पढ़ेंगे कि उसके प्रोज क्या होते हैं उसके मेरिट्स क्या होते हैं उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं सो दैट हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ी सी और क्लियरली समझ पाए सो लेट्स स्टार्ट यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स मैंने मैंशन किए हैं ऑपरेशनल फ्लेक्सीबिलिटी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज लेस फ्रेम देयर ऑन पॉलिसीज एंड लास्ट द सम पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर ग्रांटेड मतलब ये एडवांटेज उठा सकते हैं गवर्नमेंट की कुछ पावर्स का अब एक एक करते हुए हम समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है फर्स्ट इज ऑपरेशनल फ्लेक्सीबिलिटी इसका क्या मतलब हुआ हमने पढ़ा था कि बना तो गवर्नमेंट देती है मतलब इनिशियली जो बनाना है वो गवर्नमेंट बनाएगी कैसे एक्ट के थ्रू लेकिन डे टू डे फंक्शंस तो कौन मैनेज करेगा ये खुद ही करेंगे ना जो भी स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन होती है उसके डे टू डे जो फंक्शनिंग होती है वो खुद ही मैनेज करती है तो उसके बीच में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्या रहता है बिल्कुल ना के बराबर रहता है तो अब इनको कोई डिसीजन लेना है तो इसको पहले गवर्नमेंट से पूछना नहीं पड़ेगा फर्स्ट से आर है आर को अपने लेवल पे कुछ डिसीजन लेना है उसको सोचना है कि इंटरेस्ट रेट्स हाई करते हैं मतलब बढ़ा देते हैं ठीक है तो क्या वो गवर्नमेंट के पास जाती है पहले पूछने के लिए कि क्या गवर्नमेंट हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं ऑब्वियसली नहीं वो खुद से डिसाइड करती है इकोनॉमी की पोजिशन देख के कि क्या इस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए या डिक्रीज करने चाहिए अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ कि जितने भी बैंक्स के इंटरेस्ट रेट होते हैं वो बेसिकली आर द्वारा इन्फ्लुएंस किए जाते हैं आर डिसीजन मेकिंग करता है कि क्या इंटरेस्ट रेट का रेंज रहेगा उसी के बीच में बाकी बैंक्स को क्या करना पड़ता है सेट करना पड़ता है अपने इंटरेस्ट रेट तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट से नहीं पूछता कि इंटरेस्ट रेट क्या रखने हैं तो दैट मीन्स वो अपने ऑपरेशन में फ्लेक्सीबिलिटी लाता है वो अपने ऑपरेशन खुद डिसाइड करता है कैसे करने कैसे नहीं करने हैं उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं रहता है तो दे फील लाइक कि इनकी ऑपरेशन बहुत ही आराम से हो रही है अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि क्या रहता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है क्यों रह पाता है क्योंकि वो एक ब्रांच है गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का ऐसे मान लीजिए डिपार्टमेंट का एक्सटेंडेड पोर्शन है ठीक है तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन यहाँ ऐसा है कि गवर्नमेंट ने बना के दे दिया है अब प्राइवेट इंडिविजुअल संभालो मतलब जो भी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो लोग संभालो तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थोड़ा सा कम रहता है और वो लोग अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाते हैं अपने अकॉर्डिंग ऑपरेशन क्या कर पाते हैं रन कर पाते हैं दैट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट फॉर देम क्यों क्योंकि उनको थोड़ा सा फ्लेक्सीबल हो जाती हैं चीज़ें सेकेंड बारे में बात करें तो दैट इज़ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज लेस सम वर्ड मैंने इसमें कवर किया है लेकिन दोबारा बात कर लेते हैं एज आई सेट गवर्नमेंट सिर्फ बनाने का काम करती है उसके बाद गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है गवर्नमेंट उसके बाद बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी गवर्नमेंट बोलती है बना के हमने दिया चलाने का काम आपका है ऐसे मान के दीजिए ऐसे मानिए आप छोटे बच्चे हैं अभी आपका अठारह बीस साल ही कम्प्लीट हुए आपके पेरेंट्स को लगता है आप एक शॉप चला लेंगे ठीक है अकेले तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं आपको अपने फंड से एक शॉप खरीद के दे देते हैं कि बेटा लो ये शॉप आज से तुम्हारी हुई तुम्हें ही चलानी है तुम ही मैनेज करोगे हम इंटरफेयर नहीं करेंगे तो इस एग्जांपल में अगर हम ये एग्जांपल फिट करें तो यहाँ पे पापा मम्मी क्या हो गए हमारे गवर्नमेंट हो गए हम क्या हो गए जो भी एक्ट में जो भी लोग इन फॉर से आर में जो काम कर रहे हैं गवर्नर डायरेक्टर्स जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सब हो गए तो पापा मम्मी ने क्या किया गवर्नमेंट ने क्या किया आपको एक शॉप बना के दे दिया आपको एक एक्ट के चलते हुए इंस्टीट्यूशन बना के दे दिया अब उसको रन करने की ऑपरेट करने की फंक्शन उस पर क्या क्या करने हैं क्या नहीं करने ये डिसाइड करने की पावर आप पे बेस्ड है आप डिसाइड करेंगे दैट मीन्स वॉट आर खुद डिसाइड करेगा एस खुद डिसाइड करेगा यू खुद डिसाइड करेगा These were some of the examples of uh, statutory corporation. फिर बात करें अगर हम कि government की interference कैसी रहती है तो बिल्कुल क्या रहती है नील के बराबर रहती है Government ज़्यादा इनके मामलों में नहीं घुसता है ना ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है आप लोग खुद ही अपने क्या करते हैं फंक्शन करते हैं इंडिपेंडेंट वे में प्लस एट द सेम टाइम ये दोनों पॉइंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं ये क्या पॉइंट है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मतलब ये अपने डे टू डे वर्किंग के लिए गवर्नमेंट से पैसे नहीं मांगता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट का अधिकार भी नहीं बनता है उनके डे टू डे फैसलों में क्या करने का इंटरफेयर करने का जब तक आप हमें पैसे नहीं दे रहे हो आपका क्या अधिकार बनता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसमें इंटरफेयर करने का 
तो और बजट पे भी एलोकेशन नहीं होता मतलब जो ईयरली बजट आता है उसमें भी इनको कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता तो गवर्नमेंट का तो यहाँ पे अधिकार ही नहीं बचा जब तक गवर्नमेंट हमें पैसे दे रही थी तब तक तो हम उनके सुन रहे थे लेकिन गवर्नमेंट अब हमें पैसे ही नहीं दे रही हम उनकी क्यों सुने तो बिल्कुल वही कुछ पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जीरो के बराबर होता है क्योंकि इनकी ऑपरेशनल फंक्शनिंग जो भी रहती है वो इनकी विद इन ऑर्गेनाइजेशन रहती है जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती आप खुद ही वो क्या करते हो वर्क करते हो फ्रेम देयर ऑन पॉलिसीज क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है दैट मीन्स वॉट आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा ऐसे देखिए आपकी लाइफ है आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे वो आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहे अल्टीमेटली आप क्या करेंगे अपने लिए खुद के लिए रूल्स बना लेंगे अपने लिए खुद के लिए पॉलिसीज बना लेंगे फिर से आपके पेरेंट्स ने कभी कुछ नहीं बोला कि शाम को कितने बजे आओ कुछ मर्जी करो क्या तो आप क्या करो कि खुद के लिए एक रूल सेट कर लोगे यार मैं आठ बजे से लेट तो नहीं आऊँगा मैं ग्यारह बजे से लेट तो नहीं आऊँगा ये रूल्स आपने अपने लिए बनाए हैं क्योंकि आपको पता है रूल्स अच्छी तरह फॉलो करें तभी लाइट ढंग से चल पाती है सेम वे में ऑर्गेनाइजेशन में भी रूल्स जैसे फॉलो हों उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है तो अगर गवर्नमेंट ने आपके लिए रूल्स नहीं बनाया तो आप क्या करते हैं खुद के लिए क्या बना लेते हैं रूल्स बना लेते हैं तो खुद के लिए रूल्स खुद के लिए पॉलिसीज फॉर्म करना इनका खुद का ही काम होता है सम पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर ग्रांटेड क्योंकि ओरिजिन कहाँ से हुआ गवर्नमेंट से हुआ पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट किसका हिस्सा है गवर्नमेंट का हिस्सा है तो ये बोलता है जब पार्लियामेंट गवर्नमेंट का हिस्सा है और उसने एग्जिस्टेंस में लाया किसको स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन को तो अब अल्टीमेटली थोड़ा बहुत तो एडवांटेज इनका बनता है ना मानिए ऐसा कि आर बी को नॉर्मल बैंक्स के कंपेरिजन में थोड़ा सा तो स्पेशल स्टेटमेंट स्टेटस मिलता है क्यों मिलता है क्योंकि ये गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं ये गवर्नमेंट के ओरिजिन की वजह से आए हैं गवर्नमेंट ने इनको बोला था तभी ये एग्जिस्टेंस में आए हैं गवर्नमेंट ने एक्ट लाया था तभी ये एग्जिस्टेंस में आए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े से स्पेशल प्रिवलेज इनके लिए ज़रूर बुक रहते हैं फॉर से ये बहुत सारे लॉस एंकर करते हैं ठीक है तो उस टाइम पे ठीक है इनिशियली तो गवर्नमेंट बोलेगा आप खुद ही मैनेज करिए लेकिन एक पॉइंट जब गवर्नमेंट को लगेगा कि ये बैर नहीं कर पा रहे तो गवर्नमेंट खुद से फंड्स दे देगा मिल गया इनको प्रिवलेज एक ऑन द अदर साइड मैं बोलूँ मेरा बिजनेस स्टार्टिंग में अच्छा चल रहा था अब थोड़ा बुरा चलने लग गया नहीं चल पा रहा ढंग से नहीं चल पा रहा तो यहाँ पे क्या गवर्नमेंट खुद से आएगी मुझे फंड्स देने के लिए नहीं आएगी लेकिन जो स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन होती हैं समटाइम्स उनको गवर्नमेंट से क्या मिल जाते हैं फंड्स मिल जाते हैं पैसे मिल जाते हैं क्यों क्योंकि दे फील लाइक कि अल्टीमेटली किससे बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं तो हमेशा ऐसी स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि ये गवर्नमेंट से एफिलिएटेड थे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग रिपीट कर रही हूँ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब डे टू डे अफेयर्स में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नील के बराबर रहता है ये खुद डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं इनको गवर्नमेंट से पूछना नहीं पड़ता है रेड टेपिज्म एज वेल एज गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है सेकेंड वी हैव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज लेस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस रहता है वो क्या होता है जीरो होता है नील के बराबर होता है गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है क्योंकि गवर्नमेंट पैसे भी नहीं दे रही है इन शॉर्ट फ्रेम देयर ऑन पॉलिसीज क्योंकि गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज नहीं बना रही तो ये खुद के लिए क्या बनाते हैं पॉलिसीज बनाते हैं लास्ट इज सम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट आर ग्रांटेड मतलब कुछ ना कुछ प्रिवलेज इनको क्या मिलते हैं गवर्नमेंट से मिलते हैं तो यहाँ पे अल्टीमेटली इनको क्या मिल रहा है गवर्नमेंट से कुछ प्रिवलेज मिल रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली क्या है इनका ओरिजिन गवर्नमेंट के ऊपर बेस्ड है तो उसके बाद क्या है यही चार पांच पॉइंट्स थे मेरिट्स के लिए ठीक है इसके अलावा और भी मेरिट्स हो सकते हैं अगर आपको लगता है कोई ऐसा पॉइंट है जो इसमें इंक्लूड हो सकता है आप उसको बिल्कुल काउंट कर सकते हैं पर आप एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा कमेंट्स में वो पॉइंट लिख के हम आपको बताएंगे कि वो पॉइंट कितना वैलिड है और आप उसे इंक्लूड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो सो दैट सेट अबाउट दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डी मेरिट्स पढ़ेंगे किसी के भी प्रोज जानना जरूरी नहीं होता उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों जानना जरूरी होता है तो कॉन्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सो स्टे ट्यून एज वेल एज अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि आपको पता ही है मैगनेट ब्रेन डॉट कॉम पर जाके नोट्स ले सकते हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखेंगे तो आप इजिली एक्सेस कर पाएंगे थैंक यू सो मच